Okay, then we come uh, to the second sermon of Peter. Итак, мы подходим к второй проповеди Петра. As recorded in Acts chapter 3, verses 12 to 26. Uh, глава 3, 20, 12, 12 to 26. С 12 по 26 стих. Okay, we can divide this uh, sermon actually into two uh, two sections. Uh, проповедь можно тоже разделить на два на на две части. The first section deals with Israel's rejection of Messiah. Первая часть она описывает отвержение Израилем Иешуа как Мессии. И второе это их ответственность за этот поступок. Как я и говорил, но мы не обвиняем полностью во всем Израиль. But we are talking about, and we will be talking further about the different responsibilities for what happened to Yeshua. Но мы говорим и будем говорить о разных ответах и реакциях на то, что делал Yeshua. Peter begins his sermon with the introduction. Петр свою проповедь начинает с введения. At this occasion, when all of these people had come together, в этом случае, когда все люди собрались, what they had seen, the healing of the lame man. Когда они видели исцеление э, этого парализованного человека, э, он обращается к людям Израиля, к мужам Израильским, и поднимает два вопроса, uh, в первом моменте он говорит, от, отрицает э, вообще причастность свою или Иоанна к исцелению этого человека. Okay. So Итак, первый вопрос, почему вы man? так удивлены тому, что произошло с этим человеком? Was, а второй вопрос, почему вы на нас смотрите? Как будто бы мы что-то сделали. Is what made this man walk. It was something else. То есть они указывают на то, что не Петр или Иоанн или что-либо или кто-либо другой из людей причастен к тому, что этот человек ходит. Now, um, we need to understand this in a correct way. Нам нужно это понимать в правильном направлении. Hopefully, I won't hurt anybody with this. Надеюсь, никого не обижу этим. I want to give a, a little bit of an. I'm going to try and give you a little bit of an illustration of what I mean. Хочу дать небольшую иллюстрацию того, что я имею в виду. Today we have a lot of people who say I have a healing ministry. У нас в современное в наше время есть люди, которые говорят у меня служение исцеления. Okay. My answer to this is no, you don't. Мой ответ на это нет. У вас нет такого служения. You are a channel of the power. Вы канал, через который действует сила Ишуа. Вот у него служение исцеления. Вы просто тот, кого он использует, чтобы передавать это исцеление в, этом, в этот мир. Uh, мне тоже нужно было м, ставить себя в правильном положении. Okay. Uh, иногда люди называют меня учитель. Me, uh, иногда люди спрашивают, что ты делаешь? I say, I teach, я говорю, я учу. Потому что это то, что люди понимают. Yeah? But Но what I really know is this. Но то, что я точно знаю, I am only an instrument to yeah. pass on the knowledge of God. He is the, the Holy Spirit is the teacher. Я только инструмент в Божьих руках, чтобы передавать то, что имеет Дух Святой, и Дух Святой это учитель. To the extent that I allow myself to be used by the Holy Spirit, и я предоставляю себя для того, чтобы Дух Святой меня использовал. I can perform and move in that function of teaching. И я могу э, передавать или представлять вот это движение в виде учения. Но это дар, который дан. Okay. 
something that I have of myself. Это не то, что я сам по себе имею. Вы понимаете, что я имею в виду? И то же самое здесь делают Петр и Иоанн. Почему вы смотрите на нас? Это сделано силой кого-то другого. И перед тем, как он переходит к этому моменту, он сначала, Петр сначала начинает рассказ о отвержении Мессии с 13 по 15 стих. И делает как бы пять таких моментов по поводу этого отвержения. Первое, что Бог послал своего сына. Это Бог, который хранит завет. Бог Авраама, Ицхака и Якова. Это это была формулировка для uh, Завета Авраама. So и я понимаю, что было учение не так давно о Заветах. Now, then, uh, не знаю, насколько оно было, его преподали, но у меня есть как бы ну, понимание Завета. Может быть, когда-нибудь дам свое понимание заветов. Okay. Um, uh, сколько вам сказали было заветов? Сколько было заветов? Five. Five. Three. Three? Yeah. Три пропустили. Я верю, что восемь было заветов. Yeah. Может быть, мы когда-то к этому вернемся. Итак, Петр использует формулу, как бы термин завета с Авраамом. И он через это говорит, что это Бог, который хранит завет. И прославляет Ишуа. Это одно из шести как бы имен или титулов Ишуа, которые okay. мы находим в этой Now проповеди. Теперь yeah. будьте внимательны. Okay, пять, пять пунктов, которые Петр здесь делает акцент. И шесть титулов или имен Иешуа. И когда подойдем к концу, сверим. Первое это то, что Иешуа это слуга Божий, как говорится у Исаии. И он был прославлен и э, получил славу благодаря ч, или через воскресение. Okay. And Второй момент. То есть не, это не титул. Ага. То есть Иешуа uh, был перед Пилатом согласно второй части 13 стиха. То есть, 
То есть виновны в том, что Иешуа стоял перед Пилатом, были как раз те люди, которым сейчас обращается Петр. Это те люди, которые привели Ишуа к гражданской к власти, которая тогда находилась. Okay. It was they who denied Yeshua Они отвергли Ишуа перед Пилатом. When they said, We have no king but Caesar. Когда сказали, что у нас нет царя, кроме Цезаря. And when they said, И когда они это сказали, be upon us and upon our children. И они сказали, что его кровь на нас и на наших детях. Это они сделали это тогда, когда Пилат был, эм, э, го, ну, хотел отпустить его. So Peter rubs their nose in it. То есть Петр как бы тыкает их носом в это. Ну, можно как бы здесь поспорить с Петром, yeah. потому что не все из этих людей присутствовали при... То есть вот эти события происходили в судилище где Пилат был. И, то okay. есть, ну, не весь народ, только определенное количество людей могло, могло туда войти. И некоторые говорят, что the туда the только несколько сотня, может, несколько сотен могли зайти людей. So how does this work, okay? То есть, ну, как же тогда Петр говорит всем? Но это... Okay. Такие вещи, как, например, вот проклятие, о котором говорит Петр, оно приходит через лидерство. Когда люди, которые находятся в лидерстве, делают что-то, okay. то это распространяется на тех, э, над кем они находятся. This for his blood be upon us and upon our children. То есть э, эти слова имеют влияние, то что кровь на нас и на наших детях, на все общество Израиля. Okay. So so okay, и поэтому Петр говорит, что у вас от, на вас ответственность. И позже он говорит, как э, выйти из этой ответственности. Но сейчас он пока говорит, что это значит. Okay, the third point третья, э, третий момент is that they rejected the Messiah. Третий. Okay. Это то, что они отвергли Мессию. Okay, we've been talking about Yeshua as the Messiah, okay? А Иешуа, говорим как Мессия. Первый момент – Бог Авраама, Ицхака и Якова. Второе э, – это судилище перед Пилатом. И третье э, – отвержение Мессии. Okay. And Um, it says in verse 14, Это четвертый стих. You denied the holy and righteous one. Um, но вы от святого и праведного отреклись. Теперь второй титул Мессии. Okay. Like, uh, Сделайте две колонки. Okay. But the second was the holy one. Uh, второе, второй титул это святой. This was emphasizing his divinity. Yeah? Это, uh, ну, это определение uh, или показатель его святости, yeah? uh, божественности. They are mine. Okay. They are mine. Okay. <laughs> Come near. <laughs> okay. Um, okay. So the second holy one emphasizing divinity of Yeshua. И то есть uh, святость означает божественность Иешуа. Okay. Um, we need uh, to keep hold of these titles also ourselves. Okay. 
так, нам также нужно обращать внимание на вот эти вот титулы, чтобы иметь правильное понимание, кто Ишуа. И второе — это праведный или справедливый. Это показывает э, ну, полное Uh, смирение Ишуа. Okay. Uh, humanity. humanity. Ah, uh, like, uh, человечность okay. Ишуа. It was needed to be the offer that, 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 that would uh, release mankind from sin. Это нужно было для того, чтобы освободить uh, человечество от that there would греха. Be a righteous or just one. Yeah? Uh, чтобы был uh, праведный и uh, справедливый. Prophesied in the Tanakh. In? о чем были пророчества в Танахе. То есть тот, кто должен быть человеком или человечеством. Мы знаем, что Иешуа как бы... Речь о божественности и о человечности Иешуа и человечность нужна была для того, чтобы была эта жертва so за грех. One, То есть Петр говорит, что вы отвергли святого и праведного или and справедливого uh, и просили даровать вам человека убийцу. Okay. Четвертый момент о том, что они убили Мессию. Написано, а начальника жизни убили. Это тоже такой интересный титул. Это четвертый титул. Начальник жизни. Или автор жизни. Я бы хотел идти в аспект, почему Иешуа называется автором жизни. Я могу ну, сейчас войти в детали, описывая вот But этот титул «Начальник жизни». Но, к сожалению, у нас нет времени. Написано, что еще до создания о, ты был начальник жизни. Кому интересно, можете потом спросить. Первое, и так снова, первое, что убили Мессию. В смысле, четвертое, что убили Мессию, а этого okay. начальника жизни. Иногда в некоторых переводах написано принц или okay, там, князь. То есть принц жизни или князь жизни. Ну, использую разные переводы, поэтому. В переводе короля Якова говорится князь или принц жизни. Греческое слово, которое здесь используется, имеет множество значений. Um, it can mean source or author. Uh, может иметь значение автор или uh, начальник. И так и есть, что он начальник жизни, как мы видим здесь. То есть он тот, кто как бы сочиняет жизнь. Okay. And the author of life. Ну, автор жизни. Yeah. И как бы объяснение это, uh, этого есть в Евреям, вторая глава, uh, verse 2, verse 10, с 10 и uh, 
до Евреям 12, второй стих. Okay, that, да. That whole section of scripture да, целый вот такой раздел. Евреям 2.10 по Евреям 12.2. It can also mean leader. Также это слово значит лидер. That emphasis you find in Acts 5:31. Это соответствие этому Деяния 5:31. Another meaning of the word. Другое значение слова. Is pioneer or trailblazer. Do you know what a trailblazer is? Okay, you know what a pioneer is. Yeah. Okay. Еще имеется в виду как первый открыватель. Just for the uh, for the uh, those who might be interested, a trailblazer is someone. Um, you remember when they uh, first went to America? Yeah, yeah, yeah. 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 They would send out someone in front mm -hmm. to mark the way because there were no roads, mm -hmm. and he would mark trees. Mm -hmm. He would chop a piece out of a tree so that when they came, they would see that mark and know, okay, we continue following the marks. That's what is a that is a trailblazer. Mm -hmm. no. yeah. типа Someone who marks the way. Тот, кто обозначает путь. Okay. Um, finally, there's one other meaning. Mm -hmm. Champion. Также чемпион. Whose victory includes those whom he represents. Uh, one more time. You know what a champion is? Yeah, yeah. Sh uh, just repeat. <laughs> uh -huh. Okay. Finally, the word can mean champion. Yeah. Whose victory includes those who he represents. All those who believe in ага. И это значит чемпион, то есть тот, кто приносит победу, и эта победа распространяется на тех, кто его поддерживает или верит в него. Но это не в таком смысле, типа we are the champions. It's in the sense of the old knights of old. Old knights of old. Yeah, the old knights of old. Yeah. <laughs> <laughs> English, English, English. Yes. Okay. We in England we had knights. Yeah, uh, I, I, yeah, know, I understand. Yeah, who would fight? Yeah. Okay, and they would fight for someone. Yeah. Ну как вот во времена в средневековье, когда рыцари боролись, они боролись за кого-то. And they were a champion. И они были чемпионами. They represented somebody else, and fought. if they won, that meant that this other guy or то есть они представляли кого-то, и он тоже был победителем. Вот что имеется в виду. Пятый момент. Вы еще тут? Он был воскрешен. И Петр был сам свидетелем этого. Очень тяжело упрекать человека, что типа, да ладно, ты тут рассказываешь того, который лично видел это своими глазами. Петр мог сказать, закрой рот, я сам это видел. Итак, пятый пункт – это воскрешение. воскресение. Uh, и он как бы раскрывает самую суть Евангелия. Okay, Yeshua, died, то есть суть Евангелия – это то, что Ишо умер, воскрес. Died, Если он только умер, то это не okay. имеет особого значения. Но Смысл в том, что он умер и был воскрешен, и это видели. Okay. So we got five points. Итак, пять моментов And этих у нас есть. Titles, и шесть uh, титулов okay. еще должны have? быть. Еще один. Еще два. Так, посмотрим. Так, посмотрим. Okay, we're moving on to Acts 3, verse 16. стих. Okay, and here he goes into Peter then points out to who was really responsible for healing the lame man. И Петр третья глава. Петр говорит о том, кто был ответственный за исцеление человека, который не мог ходить. Back to what I said earlier that that. Peter and John were making the point. Look, it's not us. Помните о том, что Петр и Иоанн сказали, что это не мы. 
И тогда он не сказал, кто это сделал. Как бы приходится ждать аж до, до момента 16 стиха, когда он раскрывает, кто. Петр говорит о том, что это было сделано по вере во имя Ишуа. Иногда просто нужно объяснять людям, в чем суть. И Петр говорит дальше, что как результат этот человек укрепился. Okay. The means was faith. То есть это было основано на вере. And it was through Yeshua. Через Иешуа. Okay, this was the result. Peter's statement clearly shows that the lame man has faith. И утверждение Петра четко говорит о том, что у этого человека была вера. As I said earlier on, there was a lot of chatter, SMS uh, Twitters, uh, Facebook. Everybody was on about Yeshua, okay? И как, what had happened in Jerusalem. как я говорил, что все там начали звонить, писать смс от того, что происходило в Иерусалиме. Yeah? Okay, anyway. Ну окей, okay, не было у них такого, но все равно все шумели. Uh, ну, типа как по этим, по кустам разнеслось. И это иногда think. быстрее, имеет более быстрый эффект, чем если писать смс -ки. Я помню однажды в Румынии. Официально никто не знал, что я приеду. Но когда я приехал туда, где должен был находиться, и они открыли дверь и сказали, о, ты тут, да? Я спросил, вы что знали, что я приеду? Да все тут уже знают, что ты приедешь. Может, кто-то увидел меня, кто направлялся туда и уже разнес слухи. Итак, вот этот человек, который не мог ходить, он, наверное, слышал Иешуа. Может быть, даже может быть, лично слышал Иешуа, когда он говорил когда-то. Помните, что он часто говорил в храме? Он учил в храме. И, а этот мужчина лежал там, 40, может, 40 лет, 30 лет. Возможно, он там находился, когда Иешуа учил. И, возможно, через это он какую-то веру приобрел. И Петр увидел эту веру, узнал ее. Помните, что Петр сказал? Он сказал, посмотри на меня. И он посмотрел и сказал, не, посмотри на меня. Uh, помните, знаете, говорят, что глаза это зеркало души или окна души. Иногда можно так посмотреть на человека и сказать, да. Yeah? И так можно узнать что-то или определить. И Петр увидел, узнал ту веру, которая and была в этом человеке. И поэтому он мог высвободить исцеление, используя свой апостольский авторитет. Но он сказал, что это не потому, что не благодаря именно апостолам, а это благодаря Ишуа. Никакая внутренняя сила Петра или Иоанна не сделали это. В 17 стихе Петр раскрывает то, что они сделали. Мы видим, что 
Петр как бы обли обличал людей, говорил, что это и вы при, э, ну, распяли Христа. Merciful, а, но потом он более м, о, очень такой уже э, милостивый и добрый. Says, really он говорит, что вы это сделали по неведению. But he says, now, и потом говорит, но теперь um, вам нужно сделать новое решение. Um, Петр не говорил, что именно все сделали это по неведению. For some, Некоторые, like Judas, как Иуда, Caiaphas, Caiaphas, Exactly они точно знали, что они делали. Но большинство людей не знали, что они okay, делали. Uh, Петр, uh, Павел говорит это в другими числами в uh, 1 Коринфянам uh, 2.8. Okay, то же самое говорит, что как бы делали это по неведению. From, um, Но как бы неведение не снимает uh, вины человека. Однажды я ездил за рулем в Сербии. Uh, я далеко ехал. И это было темно. И включил фары. Fary. И меня остановила полиция. И я спросил, в чем дело. Я не превысил скорость. Ничего не ну, сделал неправильно. Но полицейский как бы на плохом английском сказал, выключите фары. Я сказал, в чем проблема? Темно, я ничего не вижу. Окей, я понял, хорошо. Ну и там был знак 200 метров до этого, что нужно выключить дальний Now, свет и включить ближний. А я, когда я вернулся, чтобы посмотреть на этот знак, ну, возможно, это имелось в виду на этом знаке, но тяжело было понять, что там... Sorry? Но полицейский заставил уплатить штраф. Но я был как бы по неведению поехал, то есть я не знал, But что это значит. Но это, это незнание не освободило меня от уплаты no штрафа. This, uh, как бы я не старался как бы days, задобрить also, его. Um, the the <laughs> yes. uh, the the ну, как бы, а тогда, как бы, это было больше, чем именно штраф сам. Okay. That went straight in the pocket. Okay. Ну, то есть положил себе в карман. Здесь похожая ситуация, что неведение не освобождает от вины. So they needed to repent. То есть нужно было покаяние. Finally, Peter does point out also that what happened was a fulfillment of prophecy. Но Петр дальше продолжает, что то, что случилось, это было исполнение пророчеств. In other words, what the prophets had taught was that Christ should suffer. И, другими словами, пророки говорили, что Мессия или Христос должен пострадать. Okay. And this is the fifth title that и, we find. и это пятый титул, который мы находим. Messiah. Мессия. Okay. Uh, but, but you said like titles of Messiah. 
What did I say at the beginning? I can't remember. You, you said like we ha uh, we will have six titles of Messiah. Yeah. So one of them is Messiah. Ah, okay. Один из титулов Мессия это Мессия. Как ни странно это звучит. Don't worry about it. Okay, so this was the fifth title. By the death of Yeshua and by his resurrection, the prophecy concerning the Messiah was fulfilled. И пророчества касательно Мессии с его смертью и воскресением были исполнены. Nevertheless, even in that situation, it needed to happen because this was the prophetic word. И даже в этой ситуации это должно было быть исполнено, потому что это было пророческое слово. Okay, now we come to verses 19 to 26. Итак, теперь с 19 по 26 стих Петр объясняет, uh, sorry, uh, rejection. объясняет как бы отвержение Мессии и озвучивает то, что необходимо сделать. Как говорили до этого, Петр говорит, что нужно, пок нужно покаяние. Says, Он сказал, что вы слышали теперь и поэтому вы должны покаяться comes in agreement with that um, we need to speak out the gospel but how can people um, uh, how can people repent if they do not hear mm -hmm. the gospel то есть это как бы согласуется с тем что чтобы люди покаялись они должны услышать евангелие иначе есть как они покаются если не услышат евангелие so peter is here very carefully explaining to them петр очень first аккуратно объяс объясняет and then he says now It's your turn. Okay. Вначале, вначале он you объясняет или говорит, в чем суть благой вести, а потом говорит, что теперь вам нужно покаяться. Петр uh, здесь использует множественное число, форму, uh, то есть uh, и суть этого, uh, то, что нужно как личное, так и как бы национальное покаяние. Okay. He used also here the terminology turn again. И здесь он использует такой термин обратиться. Смысл обращения. Okay. Обращение от греха. И с 19 и 20 стихах говорится о трех конкретных результатах покаяния Израиля. Первый результат это спасение. Если они каждый лично обращаются, то это означает спасение лично каждого. Если происходит обращение народа, то это значит спасение всего народа. Okay, I just gave you the the example just now in the prayer meeting. I said you, uh, what Yeshua does is when you have some that that whiteboard with what's written on it, you wipe over it. That's the word that's used here in Greek to вот wipe out. Как как я сейчас говорил на молитве, как как будто бы есть вот доска, на которой что-то написано, но она полностью вытирается, э, стирается все, что было на ней. Вот здесь такой же смысл этого слова. То, что okay. с, чтобы загладились грехи, имеется в виду, чтобы они полностью были стерты. Okay, Второй результат – это тот, который еще не произошел. Okay, the would be the uh, второй результат – это мессианское царство или царство okay, Мессии. In the English translation here, that so there may come seasons of refreshing from the presence of the Lord. В двадцатом стихе в английском переводе говорится, придут времена э, обновления или свежести от лица Господа. Но это произойдет только после покаяния нации или народа. That, Когда они сделают это, то увидят э, царство Мессии, so утвержденное. This is one key point which we, we, we can understand that the messianic kingdom will only come. 
Это важно понимать, что царство Мессии полностью, в полноте придет только тогда. Или то, что называется еще период миллениума, тысячелетний период, наступит только после покаяния полностью народа Израиля и спасения его. И времена вот этого освежения или обновления или отрады, как у нас написано, относится к пробуждению, то есть принятию и приходу к Мессии. Это приведет к национальному пробуждению. Третий результат это тот, который тоже касается будущего. Второе пришествие. В 20 стихе во второй части говорится, и да пошлет он предназначенного вам Иисуса Христа okay. или Мессии. Mm, то есть пришествие Машеха второе, оно будет обусловлено покаянием и обращением And всего Израиля. Пока не обратится народ Израиля, не будет второго пришествия. Okay. Peter then goes on to declare that this Messiah is Yeshua. И дальше Петр говорит, что этот Машех это есть Иешуа. He was appointed for you as a Jewish people. Он говорит, что он пришел именно к вам, к народу иудейскому. He was appointed by God the Father. Он был предназначен отцом. И был его цель это он мессия Израиля. И через это должен стать и должен был стать мессией всего мира. Но как народ полностью то Израиль отверг Мессию. У нас будет перерыв? Деяние 3.21 Говорит о том, что теперешняя позиция Мессии на небесах. Как в первой главе Деяний говорится о том, что он вошел или вознесся на небеса. И говорится о том, что он будет там находиться до тех пор, пока не утвердится или не установится мессианское царство, царство okay. Мессии. Matthew 19, exactly uh, Матфея 1928 Ишуа использует именно When те же слова, когда говорит о царстве. Он говорит о том, что, ну, такое слово, покибыть, okay. то есть в этом правлении в этот период. Exactly same used, um, um, в, это, ну, это те же самые слова, которые здесь используются в okay. Деяниях 3 главе. Peter says further that this truth was prophesied. Петр говорит о том, что это истина, о ней было yeah. пророчество. The prophets predicted that the establishment of the messianic kingdom will be preceded by national salvation. Uh, Петр говорит о том, что пророки говорили о том, что вот э, царство мессианское, оно наступит через покаяние и обращение народа Израиля. Три деяния, три, два, Петр цитирует э, Моисея. Две цитаты. Первое это... 
цитата из Второзакония 18. Он говорит о том, что Господь, Бог ваш, воздвигнет вам из братьев ваших пророков, как меня. Тот, с которым Бог будет говорить так, как с Моисеем, лицом к лицу. Мы знаем, что Ишуа говорил с отцом. И он тот теперь, которого нужно слушаться. И если вы не послушаете, если uh, 23 стих, и будет, что всякая душа, которая не послушает пророка того, okay. истребится из народа. Secondly, in verse 23, Peter, Peter quotes Deuteronomy 18, verse 19. This was a warning um, about disobedience to the prophet who was like unto Moses. When he warns them, hear these now who are listening, against disobeying the messiahship и Петр здесь предупреждает о непослушании Мессии Иешуа. И факт того, что здесь Иешуа называется пророком, делает, ну как бы это описывает еще один титул его. То есть Иешуа пророк. Acts 3, 24 to 26. It goes on to talk about the prophets. It goes on and gives a summary of the prophets. И он продолжает и как бы суммирует всех пророков. All the prophets from Samuel and those that followed after. И всех от Самуила и позже говорит, что они говорили о Ишуа. The day of the coming judgment for rejecting the messiahship. О днях суда, когда будет отвержение Мессии. Okay, verse 25 стих. Открывает как бы на тот момент статус Израиля. И говорит о том, что вы сыны пророков. Они, конечно, не буквально все наследники или потомки пророков. Но они живут во времена исполнения тех обещаний, которые Бог давал через пророков. Здесь тот же принцип, который мы говорили о лидерстве, которое было в Израиле и что произошло из-за их решений. Okay, they are the sons of the prophets in the promises. Они как бы сыны обещания и пророков. Они сыны пророков, сыны завета. Abrahamic covenant. Завета с Авраамом. Okay, which God made with Abraham, Isaac, and Jacob. О том, что Бог сделал, о том завете, который Бог заключил с Авраамом, с Каком Яковом. Then quotes Genesis twelve verse three. И потом цитата из Бытия двенадцать три. In your seed shall all the families of the earth be blessed. И все мини твоем благословятся все племена земные. Okay, this is literal prophecy with literal fulfillment. Это буквальное пророчество с буквальным исполнением. In verse 26, Peter states that the promises of spiritual blessing of the Jewish covenants were to be extended to the Gentiles. Tell again, please. Okay. Peter states in verse 26. Петр утверждает в двадцать шестом стихе. That the promises of spiritual blessings of the Jewish covenants. Что обещания духовных благословений. Were to be extended to the Gentiles. Завета с иудеями будет распространен и на язычников. But they must have come first to the Jewish people. Но вначале они должны прийти к народу иудейскому. That's why he declares unto you, Israel. И поэтому он говорит, что через или на вас, Израиль, 
для вас Бог прислал своего слугу. Слуга, о котором говорится в 13 стихе, слуге Яхвы, того, которого Бог воскресил. И Мессия благословит их, если они отвернутся от злых дел. И по вере примут Ишуа. Договорились? Аминь.